എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ എബിൻ സെബാസ്റ്റിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബ്ലോക്സ് പുതിയ ഹെയർ കട്ടിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടിക്കാനത്തേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയിലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുണ്ടക്കേത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം മുകളിലേക്ക് പെരുവന്താനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിക്കാനത്തേക്കുള്ള കയറ്റമൊക്കെ ഹെയർഫിൻ്റെ കയറ്റമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് വലതുവശത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു സീനിക് ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് നിർത്തിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ ആക്റ്റീവ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ ഏകദേശം അഞ്ചേ കാലോടുകൂടി ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഏഴേ കാലമായി രണ്ട് മണിക്കൂറായി അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും വന്ന വഴിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം മണി അഞ്ചേ കാല് ട്രിപ്പ് സീറോ ചടാ വണ്ടി പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടി ഇതുവരെ പിന്നെ നേർച്ചിട്ടിട്ടോ എൻ്റെ എല്ലാ യാത്രയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പതിരുമ്പോഴപ്പള്ളി നിന്ന് അപ്പോൾ നേർച്ചിട്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ടാങ്ക് ഇതിനകത്ത് ചോർത്ത് പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കുപ്പി രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളം എല്ലാം ഉണ്ട് ബിബിനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ചേർപ്പെങ്കിൽ എച്ച് പിയുടെ പെട്രോൾ പമ്പാണ് ഇന്നത്തെ പെട്രോൾ റേറ്റ് എൺപത് എൺപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ പെട്രോൾ അടിച്ചു നമ്മളത് ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചു ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടുന്ന് കുട്ടിക്കാനം പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് കുട്ടിക്കാനം പോകാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും എളുപ്പം ചേർപ്പുങ്കിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മുത്തോലി നിന്ന് പൈകെ എന്നിട്ട് പോകുന്നതാണ് എളുപ്പം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്ര വെളുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രാത്രി ആ വഴി ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ആ വഴി പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പാലായി ചെന്നിട്ട് പൈകെ പോയി പോകാം നേരെ കാണുന്നതാണ് പാല ടൗൺ നമുക്കിപ്പോൾ എവിടത്തേ എടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പൈകേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ട് പാല മീനച്ചിലാറാണ് നമുക്കപ്പോൾ കുട്ടിക്കാനത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴി ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് ചൈൽഡ് ലാബ്സ് എത്താലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പൈകെ ചെന്നിട്ട് കാണാം നമ്മൾ മുത്തോലി എന്ന് വരുമ്പോൾ വരുന്ന വഴിയാണത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പൊൻകുന്നവും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പാലായി ചേട്ടാ ഇവിടെ മുണ്ടക്കേം പോയി 
എത്ര കിലോമീറ്ററാണ് മുണ്ടൊക്കെ ഈ കട്ട കുട്ടിക്കാനൊക്കെ പോകാനുള്ള ഓക്കെ നമുക്കപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഈ റോഡാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒമ്പതോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്ങാണ്ടുണ്ട് അര കിലോമീറ്റർ ചെന്നിട്ട് വലത്തേക്കാണോ ഇടത്തേക്കാണോ പറഞ്ഞത് വലത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് അര കിലോമീറ്റർ ചെന്നിട്ട് ഈ വഴി ആദ്യമായിട്ടാണോ പോകുന്നത് കുട്ടിക്കാനൊക്കെ പോകാൻ ഇതാ നല്ല വഴി എന്നാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടൈം ലാപ്സ് എടുത്ത് എല്ലാവരും ബോറടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ആ വ്യൂ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ മുഴുവൻ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാലാട തന്നെ ഔട്ടറായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പാല മുണ്ടക്കൻ കാരപ്പള്ളിയിലൊക്കെ ഔട്ടറായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ പിണ്ണക്കനാട് തിടനാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുണ്ടക്കയത്തേക്കുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് ഈ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ നിന്ന് പിണ്ണക്കനാട് വഴി വരുന്നത് ഇവിടെ മുഴുവൻ റബ്ബറാണ് പാല മുണ്ടക്കയും കാരപ്പള്ളി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാം അച്ചായന്മാരും അച്ചായത്തികളുമാണ് അതുപോലെ എല്ലാം ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന റബ്ബറാണ് റബ്ബർ റബ്ബർ ലാറ്റക്സ് ആയും അല്ലാതെ ഷീറ്റ് രൂപേണയും ഒക്കെ വിൽക്കപ്പെടും ഇവിടെ മുഴുവൻ കൃഷിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഴത്തോപ്പുകളും കപ്പത്തോട്ടങ്ങളും എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഈ ഈ വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫീലാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്കാ ഗ്രാമമാണ് ഇതാണ് അവിടെ റബ്ബർ തോട്ടം അവിടെ ഷീറ്റ് വരാ എന്താ ഭംഗിയല്ല ഇത് ഈ ഈ വഴി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കൃഷിയായിട്ട് റംബൂട്ടാൻ പൈനാപ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വഴി പോകുന്ന മുക്കാൽ ഭാഗം റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിർത്തുക ഈ നെറ്റിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന എല്ലാം റംബൂട്ടാൻ കൃഷിയാണ് നമ്മളിപ്പോ മുണ്ടക്കയത്തുനിന്ന് കുട്ടിക്കാനത്തേക്കുള്ള കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെബ് ബ്ലോക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണും അത് കയറി ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ പോയ വഴിയിലൊക്കെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ പണി നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ വരുന്നവർ സൂക്ഷിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുക ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ റോഡൊക്കെ അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് മാത്രം പോയേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പാഞ്ചാലി മേടിലേക്കുള്ള റോഡ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പാഞ്ചാലിമേട് പോകുന്ന വഴിയാണത് ഈ വഴി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പാഞ്ചാലിമേട് എത്തുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ വളഞ്ഞാനും വാട്ടർ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഫോൾസ് എത്തുന്നതാണ് ഈ വഴിയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിനൊക്കെ വളരെ കുളിർമയും എന്താ പറയുന്നത് 
പ്രകൃതിയായിട്ട് വളരെ ഇണങ്ങി ചേർന്ന് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന വഴികളാണ് ഈ വാഗവൻ കുട്ടിക്കാനം കുമളി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പങ്കുവെച്ച് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലികൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഒത്തുചേരുമയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മളത് വളഞ്ഞങ്ങാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പൊന്നും ഇതാണ് പ്രശസ്തമായ വളഞ്ഞങ്ങാനം വാട്ടർഫോൾ കുമ്മിളിക്കും കുട്ടിക്കാനത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വഴി നിർത്താനും ചെറിയ ചെറിയ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം തുറന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ക്ലീനിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതാണ് വളഞ്ഞങ്ങാനം വാട്ടർഫോൾ ബെൽബട്ടനും കൂടെ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ വീഡിയോകൾ എപ്പോഴൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അ